ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് കോക്കനട്ട് ട്രീയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ തെങ്ങിന് വളം ഇടുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ആദ്യം കുമ്മായം തെങ്ങിൻ്റെ തടത്തിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇപ്പം കുമ്മായം ആയിട്ടല്ല നമുക്ക് ഇത് കിട്ടിയേക്കുന്നത് ഇപ്പം നീറ്റ് കക്കയാണ് നമുക്കിപ്പോൾ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് നീറ്റ് കക്ക അപ്പം ഈ നീറ്റ് കക്ക അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തളം എന്നൊക്കെ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ കേരളത്തിൽ അറിയപ്പെടും ഈ ഇത്തളം നമ്മൾ നീറ്റിയതിന് ശേഷം മാത്രം തെങ്ങിനോ മറ്റു വിളകൾക്കോ നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നതാണ് ഏറെ ഫലപ്രദം അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് നീറ്റുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നിങ്ങളിൽ പലർക്കും അറിയായിരിക്കും പക്ഷെ ആരെങ്കിലും അറിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു മെത്തേഡാണ് നമ്മുടെ സാധാ ചൂടുവെള്ളം ഈ നീറ്റ് കക്കയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തളിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമുക്ക് പൊടിഞ്ഞ് നമുക്ക് നല്ല കുമ്മായമായിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളം നമുക്ക് തളിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ആ മതിയോ മതി പിന്നെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ നീറ്റ് കപ്പ സോറി നീറ്റ് കക്ക അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തള വളരെ പെട്ടെന്ന് പൊടിയെന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ നടക്കുന്ന ഈ രാസപ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത് കാൽസ്യം ഓക്സൈഡ് എന്ന നീറ്റ് കക്കയിലേക്ക് ജലം ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ആ ജലം ഉപയോഗിച്ച് അത് കാൽസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് അഥവാ ചുണ്ണാമ്പായിട്ട് മാറുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കുമ്മായമായിട്ട് മാറുന്ന പ്രക്രിയയാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ആ നീറ്റ് കക്കയുടെ തോടിങ്ങനെ കിടന്ന് അനങ്ങുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാത്തില്ലേ കാണാമല്ലോ അത് കാറ്റടിച്ചിട്ട് അനങ്ങുന്നതല്ല ഇതിൻ്റെ ആ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ കൊണ്ട് അത് പൊടിയുന്നത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ അനങ്ങുന്നത് തന്നെ അനങ്ങാണ് കേട്ടോ ഇപ്പം നല്ല ചൂടാവിയാണ് ഈ പോകുന്നത് നല്ല ചൂടാവി ഇങ്ങനെ നമുക്ക് പോകുന്നതാണ് കേട്ടോ പൊടിയുന്നതനുസരിച്ച് നല്ല വൈറ്റ് കളർ ആവുന്നുണ്ടത് കേട്ടോ നല്ല പൊടിഞ്ഞ് നല്ല വൈറ്റ് കളറായിട്ട് മാറുന്ന നമുക്ക് കാണാം അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഓർക്കുക നമ്മൾ തെങ്ങിന് വളം ഇടുന്നതിന് തെങ്ങിനോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേത് വിളകൾക്കാണെങ്കിലും ഈ നീറ്റ് കക്ക നേരിട്ട് കൊണ്ട് ചുവട്ടിലിട്ട് കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം ഇങ്ങനെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഇത് പൊടിച്ചിട്ട് ഇടുന്നതാണ് ഇപ്പോഴും ഇടുന്നത് നല്ലത് കാരണം മണ്ണിലേക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അലിഞ്ഞ് ചേരാനായിട്ട് ഇടയാവും അപ്പോൾ നീറ്റ് കക്കയായിട്ട് നേരിട്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത്ര നന്നായിട്ട് അത് പൊടിഞ്ഞ് ചേരണമെന്നില്ല അതുകൊണ്ട് അല്പം ചൂടുവെള്ളം തളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നല്ല ആ വൈറ്റ് കളറായിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് കേട്ടോ നല്ല തൂ വെള്ള കളറാണ് നല്ല ചൂടായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കൈ ഒന്നും ഇടാൻ പാടില്ല കൈ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കൈ ഉള്ളിൽ പോകും അപ്പോൾ ആ ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചതുകൊണ്ടുള്ള ചൂടല്ല അതിന് പകരം ഈ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടന്നത് കൊണ്ടുള്ള ചൂടാണ് നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത് ഏകദേശം അത് പുള്ളി പൊടിഞ്ഞ് തീരാറായി നമുക്ക് ഈ നടുഭാഗത്ത് ഒരു ശകലം ചൂടുവെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇല്ലെങ്കിലും പൊടിയും ഇത് കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് ആകാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇപ്പം നമ്മുടെ നീറ്റുകൾക്ക് പൊടിഞ്ഞ് കുമ്മായമായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇത്തള പൊടിഞ്ഞ് അപ്പം ഇനി ഇത് നമുക്ക് തെങ്ങിനൊക്കെ ചവിട്ടിലെ തടത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം നന്നായിട്ട് പൊടിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പരുവത്തിലാക്കിയതിന് ശേഷം തെങ്ങിൽ എപ്പോഴും ഇട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത സുഹൃത്തുക്കൾ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് കോക്കനട്ടി എന്ന ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും നിങ്ങൾ ഓർപ്പിക്കുന്നു ഈ വീഡിയോ ശ്രദ്ധിച്ച് എല്ലാവർക്കും നന്ദി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് മറ്റൊരു വ